ഹലോ എസ് എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരികയാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ദിവസത്തെ പറ്റി പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ദിവസം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് കിട്ടിയ ദിവസമാവാം ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോൺ കിട്ടിയ ദിവസമാവാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊരു പട്ടികുട്ടി കിട്ടിയ ദിവസമാവാം അല്ലെ വെറുതെ അച്ഛനും അമ്മേൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോയ ദിവസമാവാം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഡേനെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് പേടി നിങ്ങൾ പേടിയ പേരൻസ് കാണും നേർ സർ എൻ്റെ ക്രഷ് എസ് പറഞ്ഞ ദിവസമാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല കമൻറ്റ് ചെയ്തോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല അതിനെ പറ്റി ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയാം സി നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര മാർക്ക് ഉറപ്പ് സിക്സ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കാണ് ഉറപ്പ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡയറി എൻട്രിയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആറ് മാർക്ക് എല്ലാ വർഷവും പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാറ്റില്ല നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിനെ പറ്റി എഴുതുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ച ഏതോ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ദിവസത്തെ പറ്റി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആറ് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മേടിക്കുക എന്ന് സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് മാക്സിമം കണ്ട് പഠിക്കുക ആറ് മാർക്ക് കളയരുത് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മക്കളെ ഏഴരയ്ക്ക് ഈ ചാനൽ ലൈവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എന്ത് ഗ്രാമർ ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു പ്ലേ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം വീഡിയോ അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ മക്കളെ ഈ നോട്ട്സ് ഈ പി ഡി എഫ് എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ട്സും നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻസർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറി എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോർമാറ്റ് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സി എന്താണ് ഡയറി എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പം ടീച്ചറിന് മാർക്ക് വെറുതെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർമാറ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ പറയാണ് ഇത് ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ദിവസം ഇല്ല അങ്ങനെ ഓവർ പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സാമിന് കുറച്ച് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ട് പോയിന്റ് ആദ്യം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം ഡേ കോമ എന്താണ് ഡേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഇതാത്തെ സി നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഡയറി ആണല്ലോ വെക്കുക അത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുതണോ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേ കൊമ ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും ഇയർ നിർബന്ധമല്ല എഴുതിയാൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇനി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയേ വാട്ട് എ ടെറിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സി നിങ്ങൾ ദിവസം ആകെ രണ്ട് രീതിയിലാവാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും അല്ലെ മോശം ദിവസമായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഡയറി എഴുതില്ല അപ്പോൾ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീലിങ്സ് ആണ് ഇമോഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി പൊട്ട സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൽ ഭയങ്കര ഇമോഷനിലും ഡ്രാമയും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇമോഷനല്ലേ അതാണ് വേണ്ടത് അത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് എഴുതുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ദിവസം നടന്ന എല്ലാ കാര്യവും എഴുതോ സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് ബ്രഷ് ഇട്ടു ചന്ദ്രിക പേസ്റ്റ് ഇട്ട് സൂപ്പ് ഇട്ട് കുളിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട ഷാമ്പൂ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ന് നൂഡിൽസിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കി പട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം വേണ്ട ഓക്കെ അതൊന്നും എഴുതേണ്ട അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ബസ് കയറി ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ച് ചീറ്ററിനെ
ടുഡെ ഐ മെറ്റ് ദ ബോയ് എന്ന് പറയണം പിന്നെ ബോയിന്റെ പറ്റി പറയണത് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബാൻഡറി ബോയ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടുഡേ ഐ സോ ദ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോങ്കോസ് ആൻഡ് ദ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ദ ബോയ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ ഹൈലൈറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്തു ചന്ദ്രക സോപ്പ് അഴിച്ച് ഷാമ്പൂ അഴിച്ച് കുളുകളോട് ആവുന്നു വേണ്ട യൂസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോർമൽ എത്ര എഴുതിയ പോലെ ടുഡേ ഐ സോ എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോങ്കോസ് ആൻഡ് ദ സ്നേക്ക് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം അറ്റ് ഫോർ പി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടുഡേ വാസ് എൻ അമേസിംഗ് ഡേ ഐ കുഡൻ ബിലീവ് വാട്ട് ഐ സോ അല്ലെ ഐ ഹൈ ഹെഡ് സീറ്റ് എന്ന് വേണം ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അ മോങ്കോസ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ ഇറ്റ് വാസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എഴുതിക്കോ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നെവർ റെക്കോർഡ് റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് ഫോർമാറ്റ് ഡേ എഴുതുക ഡേറ്റ് എഴുതുക കണ്ടെന്റ് കണ്ടെന്റ് വിത്ത് ഫീലിംഗ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എന്ന് പ്ലസ് വൺ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ആണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മൊത്തം ഫീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്ന മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിന് കോച്ചിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും താഴത്തെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ബുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ബോയ് വാസ് എക്സൈറ്റഡ് ടു സി ദ വൈറ്റ് സ്ക്വയറൽസ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ബാനിൻട്രി വൈറ്റ് സ്ക്വയറൽസിനെ കണ്ടു ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു സ്ക്രിബിൾ സംതിങ് ഇൻ ഇസ് ഡയറി വാട്ട് ഇറ്റ് ഡി ഒരു ബോയ് ഉണ്ട് ബോയ് എന്താണ് വാസ് എക്സൈറ്റഡ് അപ്പം നല്ലൊരു ദിവസം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പടയൊക്കെ അടി കേട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ത് കണ്ടപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്ക്വയറൽസിനെ കണ്ടു എന്താണ് ഹോൾ ഓഫ് എ ബാനി ട്രി ബാനി ട്രീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു ഹി ഡിസൈഡ്സ് സ്ക്രിബിൾ സംതിങ് ഇൻ ഇസ് ഡയറി അപ്പം ഡയറിയിൽ എന്തോ കുത്തി വരയ്ക്കാം നോക്കി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ നമ്മളെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിലെ കണ്ടു ബാനി ട്രീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി അപ്പം നോക്കാം നോക്കാം ഡേ ഫ്രൈഡേ ട്വൽത്ത് ജാനുവരി ഇയർ നിർബന്ധമില്ല ഹൗ മിറാക്കുലസ് നേച്ചർ ഇസ് കണ്ടോ ഓ പ്രകൃതിൻ്റെ ഒരു ഊഷ്മളതയും അത് തന്നെ അത് എഴുതി വെക്കുക എന്തേലൊക്കെ എഴുതാ ഏ ഇത്രയും ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഹൗ വാട്ട് എ സർപ്രൈസിങ് തിങ് അല്ലേ നേച്ചർ ഇസ് അമേസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ വിത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഹിഡൻ സീക്രറ്റ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റ്സ് ഓ എന്തൊക്കെയോ ആണല്ലോ ദ വൈറ്റ് സ്കുരൽസ് ആ അത് വൈറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് വൈറ്റ് സ്കുരൽസ് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ ക്രീച്ചർ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിംഗ് ഫീലിംഗ്സ് ഫീലിംഗ്സ് കണ്ടോ സ്റ്റിൽ ഐ കാൻ ബിലീവ് മൈ എസ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ ടൈനി സ്ക്വറൽസ് ആർ സോ ക്യൂട്ട് ബട്ട് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ പക്ഷെ അതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അതിങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലേ ദ സ്ക്വയറിൽ ഹൂ മൈ സി എവറി ഡേ ഇസ് നോട്ട് വൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന സ്ക്വയറിലെ കളർ വൈറ്റ് ആണോ അല്ല ഒരു ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് അല്ലേ ഐ ഹാവ് നെവർ ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് എ നെസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നെറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രി ഓ അവിടെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അടിച്ചു വിടാം ഓ നൗ ഐ റിമെമ്പർ കണ്ടോ ഡോട്ട് 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 കണ്ടോ grandfather had a white rat and i have seen him near the squirrel's nest <laughs> white rat aanu yes it must be fra- father ah uh, it must be the father the grandfather says that rats and squirrels are related to each other mande <laughs> <laughs> it is quite possible for them to have offspring kutikal undavunna le in the case white squirrels wonderful nature i feel so excited athre madhi ini naala poyidya nokkunno enerum kuda extra edhiko ithre enna neeti varichu edanda avashyam manasilayalla or example vera example nokkam prepare a diary entry of the doctor on the night he escaped from the rented house based on the chapter the snake in the mirror snake in the mirror is the homeopath ഹോമിയോപാത്ത് എന്താണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ റെൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ടെറിഫൈഡ് സ്കേരി ഇൻസെക്യൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം തേഴ്സ്ഡേ ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്ത് ഓ വാട്ട് ടെറിബിൾ
ഞാൻ വേറെയും കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യജിത് റേയിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ജെ ക്രോണിൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡിനുണ്ട് ഇതും വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ യങ് മാൻ മിസ്റ്റർ ജോൺ ആ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ അതേപോലെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോട്ട്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്നാ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ നമ്പറും കിട്ടില്ല ആർക്കും നിങ്ങളുടെ നമ്പറും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സേഫാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടും സി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ മറക്കും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ ഇത് മാത്രം പോന്തിയോ എക്സാമിന് എന്താണ് വരിക എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ എല്ലാം പി വൈ ക്യൂസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാവോ എല്ലാം ഡയറി എൻട്രി വന്നാൽ ഞാൻ ഈ പി പി ജിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് എൻട്രീസിൻ്റെ ടിപ്സാണ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം നാച്ചുറലി ആയിട്ട് എഴുതണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിച്ച് വിട്ടരുത് കാര്യം വൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ബിഗിൻ ദ എൻട്രി ബൈ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഡേ ഇൻ ദ ബോഡി ഡിസ്കസ് യുവർ ഫീലിങ്സ് അല്ലെ ഒരു ഇവൻറ്റ് അത് ചാപ്റ്ററിൽ പറയും എന്താണ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ദ ഫൈനൽ റിമാർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഓവർ വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ട നൂറ് വാക്കുകളൊക്കെ ധാരാളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ച സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ മാർത്ത മാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ലേ വാസ് ഇൻഫോം ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് നോട്ട് ഷുഡ് പേ ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആ അതൊരു സങ്കടകരമായ ദിവസമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനും പറഞ്ഞു അത് തരൂല പൈസ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ട് എ സാഡ് ഡേ ഡേറ്റ് എഴുതാം ഡേയും ഡേറ്റ് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടുഡേ ഈസ് ദ വേസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഐ വർക്ക് സോ ഹാർഡ് ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് നൗ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് സെയിങ് ഐ ഹവ് ടു പേ മണി I told grandfather about this and he said it is not right and he will not pay for it. I am so sad. I worked I like agane ezhudi vekka. I don't uh, any ke school la ponda. Ezhudi vecha. Okay. Agane en ezhudi vekkaru tho. Any I don't know what I am going to do. Um, I will talk to my teachers and see agane ka paraya. It is not fair. This is very unfair na ka paraya. Adu ezhudi vechi feeling kaniyo. Aaru mark kitti. ദ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ എൻട്രൻസ് ബാച്ചിൽ എക്സാമിനർ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ ഫീസ് വരുന്നത് ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും കൂടി കേട്ടോ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിയേ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ദ നെറേറ്റർ ഇതേതാ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയേ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ഈ വർഷത്തെ മോഡല് ദ ഹോമിയോ പാത്ത് ഇൻ ദ സ്നേക്ക് എന്ന മിറർ ran for his life okay basically as snake and peed chodi ab he was terribly frightened he noted his feelings in a diary prepare നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പഠിച്ച കഥ അറിയെങ്കിൽ എല്ലാം സെറ്റാ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി ആറ് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ചോദിച്ചാൽ മാർത്തേൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആറ് മാർക്ക് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ചോദിച്ചതാ ബോയ് ഏതാണ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാനി എൻട്രിയിൽ ചോദിച്ചതാണ് ബേസിക്കലി അന്നത്തെ ഫൈറ്റ് കണ്ടതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ ടേം ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ചോദിച്ചത് അമേരിക്കൻ റൂംമേറ്റ് ഏതാണ് അടിച്ചി ഓക്കെ അടിച്ചിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ഇത് നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ചാണ് നോക്കി വെച്ച് പഠിച്ചത് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബോയ് ബാനി എൻട്രി പിന്നെയും ചോദിച്ചു റിട്ടേണിംഗ് ഹോം ആഫ്റ്റർ എസ്കേപ്പ് ഹോമിയോ പാത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഓക്കെ നോക്കി ഇമാജിൻ ദ ഹോമിയോ പാത്ത് റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് എൻക്വയറിൻ്റ് അതാ പിന്നെ ഹോമിയോ പാത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഹോമിയോ പാത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ആ നിൽക്കൻ്റെൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വളരെ